हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनालजेसिक्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप के एनालजेसिक हैं और हमारे बॉडी में उनका क्या रोल है सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनालजेसिक हैं वो पेन को क्या करते हैं रिलीव करते हैं लेकिन यहाँ पर अपन को याद रखना है कि अगर ये पेन को रिलीव करते हैं तो जो हमारी बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करते तो बिना किसी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करके ये पेन के जो सेंसेशन है उनसे हमें रिलीव करते हैं साथ ही साथ में ये याद रखना कि पेन का जो कोज होता है ये उसको भी क्या नहीं करते अफेक्ट नहीं करेंगे जो एनालजेसिक है ये यहाँ पर हमारे पास में टू टाइप्स के होंगे कौन कौन से ओपियड एनालजेसिक जिनको नार्कोटिक एनालजेसिक भी बोला जा सकता है और दूसरे जो है वो है नॉन ओपियड एनालजेसिक जिनको बोलते हैं एनेसाइड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दो तरह के एनालजेसिक्स हैं ओपियोइड एनालजेसिक और नॉन ओपियोइड एनालजेसिक जो ओपियोइड एनालजेसिक है इसको बोला जाता है नार्कोटिक एनालजेसिक और नॉन ओपियोइड एनालजेसिक है इनको बोला जाता है एनेसिड्स तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में ओपियोइड एनालजेसिक्स के बारे में ये जो ओपियोइड एनालजेसिक है इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉर्फिन की ये जो मॉर्फिन है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्कलोइड है किसका ओपियम का ठीक है ओपियम यानी अफीम अफीम जो है वो हमें कहाँ से ऑप्टेन होती है ये हमें ऑप्टेन होगा एक प्लांट से जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम और जो प्लांट होता है पेपेवर सोमनीफेरम उसका एक कैप्सूल होता है उस कैप्सूल से हमें क्या ये मिलेगा ओपियम के और अदर कौन कौन से एल्कोलॉइड हैं भाई तो देखिए यहाँ पे कोडीन थिबेन और जो पेपेवेरिन है ये तीनों के तीनों क्या होंगे भाई अदर एल्कोलॉइड हैं किसके ओपियम के तो आप इसको पीसीटी से याद रख सकते हो पी फोर पेपेवेरिन सी फोर कोडीन एंड टी फोर थिबेन तो ये क्या हो गए भाई यहाँ पर ओपीएम के अदर एल्कोलॉइड हो गए रेदर देन मॉर्फिन ये जो टर्म ओपिएट है इस इसका क्या मतलब है इसका मतलब होता है कि ड्रग जो कि डराइव हुई है कहाँ से ओपीएम से पॉपी से ठीक है एनालजेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है मॉर्फिन के जैसे तो उसको बोला जाता है क्या ओपीएट अब हम बात करेंगे कि जो ओपियड्स हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है अब हम बात करेंगे यहाँ पर ओपियड एगोनिस्ट के बारे में ये जो ओपियड एगोनिस्ट जो है वो टोटल तीन टाइप के होते हैं नंबर वन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड नंबर टू होंगे हमारे पास में सेमी सिंथेटिक ओपियड और नंबर थ्री यहाँ पर होंगे हमारे पास में सिंथेटिक ओपियड्स तो सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक और नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड जो है वो क्या है टाइप है किसके ओपियड एगोनिस्ट के ये जो नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड है आप इनको कैसे याद रख सकते हो इसकी ट्रिक है टी एन पी सी एम ठीक है जैसे अपन राजस्थान को लिखते हैं आर जे ठीक है दिल्ली को लिखते हैं डी एल वैसे तमिलनाडु जो है उसको लिखते हैं टी एन से तो वैसे याद रखना टी एन और पी सी एम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे आप याद रख सकते हो टी से आपको यहाँ पर याद रखना है थिवेन एन से नोजकेपाइन पी फोर पेपेवेरिन सी फोर कोडीन एंड एम फोर मोरफिन तो ये हो गए हमारे कौन से नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेमी सिंथेटिक ओपियड्स की सेमी सिंथेटिक ओपियड्स को आप याद रख सकते हो किससे पी एच टू जैसे अपन बोलते हैं ना पी पानी जैसे आप याद रख सकते हो पी एच टू पी से आपको याद रखना है यहाँ पर फोलकोडीन और एच से अपन को याद रखना है हेरोइन और हाइड्रोमोरफोन और ओ से आपको याद रखना है यहाँ पर ऑक्सी मोरफोन ओके तो पी एच टू थर्ड जो हमारे पास में है वो कौन सा है यहाँ पे सिंथेटिक ओपियड्स है इसको अपन याद रख सकते हैं कि जो पेटीएम है और एफ डी तो पेटीएम में भी एफ डी होती है तो आप याद रखना पेटीएम एफ डी पी से आपको यहाँ पर याद रखना है क्या पैथेडीन ए से आपको यहाँ पर याद रखना है एल्फेंटेनिल ठीक है टी से आपको याद रखना है यहाँ पर ट्रेमाडोल और एम से यहाँ पर आपको याद रखना है मैथाडोन तो ये तो हो गया क्या पेटीएम और एफ डी में एफ से याद रखना आपको फेंटेनिल और डी से आपको यहाँ पर याद रखना है डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सीफिन ओके तो ये हो गए हमारे पास में तीन तरह के ओपियोड एगोनिस्ट नेचुरल सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड टाइप का वो है हमारे पास में कौन सा ओपियोड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ओपियड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इसको आप याद रख सकते हो किससे बी पी से ठीक है बी फोर आपको यहाँ पर याद रखना ब्यूटोरफिनोल पी से आपको यहाँ पर याद रखना पेंटाजोकिन ठीक है तो ये था सेकेंड वाला ओपियड एगोनिस्ट अब हम बात करेंगे थर्ड वो है हमारे पास में पार्शियल 
म्यो रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड कप्पा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो यहां पर याद रखना कि ये म्यो रिसेप्टर के पार्शियल एगोनिस्ट होंगे और साथ ही साथ में जो कप्पा रिसेप्टर हैं उनके क्या होंगे एंटागोनिस्ट और इसमें एक ही ड्रग है जिसका नाम है ब्योप्रीनॉर्फिन ठीक है अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये पढ़ने से पहले कि ये जो ओपियोइड के जो रिसेप्टर हैं ये कौन कौन से होते हैं जो भी अपन ने नाम लिए थे म्यो रिसेप्टर कप्पा रिसेप्टर तो पहले अपन बात करते हैं कि जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं ये होंगे कहाँ ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं इनकी लोकेशन है स्पाइनल या फिर सुपरा स्पाइनल ठीक है स्पाइनल या फिर सुपरा स्पाइनल साइड पर हमें देखने को मिल सकते हैं तीन तरह के हम लोग यहाँ पर रिसेप्टर पढ़ेंगे कौन कौन से म्यो रिसेप्टर कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी म्यो रिसेप्टर की ये जो भी रिसेप्टर हैं यहाँ पर ये किसके हैं ओपियोइड के हैं तो ओपियोइड जैसे ही पर्सन लेता है तो उसकी बॉडी में वो ओपियोइड जाने के बाद उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में बाइंड होकर के वो अपने एक्शन परफॉर्म करेगा अगर ये ओपियोइड जो है अगर ये म्यो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो सबसे पहले हमें क्या क्या इसके अंदर साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है इसकी डिपेंडेंस हमें देखने को मिल सकती है सेडेशन होगा यूफोरिक फीलिंग आएगी मायोसिस हो सकता है और जीआईटी जो है उसकी मोटिलिटी क्या हो सकती है डिक्रीज हो सकती है तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मायोसिस जो है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्यूपिल हैं वो प्यूपिल क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरा अपन बात करें जीआई मोटिलिटी जब भी जीआई मोटिलिटी डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई कॉन्स्टिपेशन होने के क्या रहते हैं चांसेज रहते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हो अगले रिसेप्टर की अपन बात करेंगे यहाँ पर वो है कौन कप्पा रिसेप्टर कप्पा रिसेप्टर में भी क्या होगा भाई यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा हमें इसकी वजह से डिपेंडेंस भी क्रिएट होगी डिसफोरिया देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में साइकोमाइमेटिक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी डेल्टा रिसेप्टर्स की ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करेंगे और प्रो कन्वर्जेंट एक्शन हमें यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो मैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मॉर्फिन और उसके अलावा जो दूसरे क्या हैं ओपियोइड्स हैं ये क्या करेंगे भाई यहाँ पर जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स हैं इनके साथ में क्या करेंगे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या करते हैं अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं लोकेशन जो है इनकी ओपियोइड रिसेप्टर्स की वो क्या है भाई स्पाइनल और सुपरा स्पाइनल साइड अब ये कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं तो देखिए ये मेडुला में हो सकते हैं मिड ब्रेन में हो सकते हैं लिम्बिक सिस्टम में हो सकते हैं और कॉर्टिकल एरिया में ये हो सकते हैं और लास्टली आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मॉर्फिन है ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है तो आपको याद रखना है कि जो ये ओपियोइड एगोनिस्ट है ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ में बाइंड होंगे और उसके बाद में ये अपने एक्शन क्या करते हैं परफॉर्म होते हैं ठीक है मेडुला मिड ब्रेन लिम्बिक सिस्टम और कॉर्टिकल एरिया जो है वहाँ पर हमें क्या मिल सकते हैं भाई ओपियोइड रिसेप्टर देखने को मिल सकते हैं तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साथ साथ में इनका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो ओपियोइड एनालजेसिक्स हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या हैं ओके थैंक यू